ഹലോ ഗായ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ആർ ഒ ഫിഷൻ എം ആർ ഒ ഫിഷൻ്റെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലൂടെ എല്ലാവരും സ്വാഗതം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ബാംബു ചിക്കൻ ഐ മീൻ കാണിച്ചു തരാം കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലുള്ള നമ്മളൊരു ഹോട്ടലാണ് കേട്ടോ ബാംബു ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് പള്ളിക്കറി പൊറോട്ട കുപ്പൂസ് അതൊക്കെ സാധാരണയാണ് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു സംഗതി നിങ്ങളിലേക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഈ ചിക്കനെ നമ്മൾ കോഴിയില്ലേ കോഴി ഫുൾ കോഴി ആ ഫുൾ കോഴിയെ പിന്നെ വാഴയിലൊക്കെ ആക്കി നമ്മുടെ വാഴേൻ്റെ എലിയില്ലേ വാഴയിലാക്കി വാഴയിലാക്കി അതിനകത്ത് കളിമണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുന്ന ഒരു സംഗതി അത് കുറേ എന്താ പറയുക ചൈനീസ് ഫിലിമിലൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം വിശന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജാക്കി ചാൻ്റെ ഒക്കെ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചു കളിമണ്ണിൽ ചൂട്ടിയിട്ട് അതിങ്ങനെ മീൻ ഇറച്ചിയെടുത്ത് തിന്നുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ എടുത്ത് തിന്നുന്ന സംഗതി സിനിമയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി വന്നിട്ടുണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതിലാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഏതായാലും അതിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊന്ന് കണ്ടുപോക്കാം അപ്പോൾ കൈസ് ഈ ചിക്കൻ്റെ പേര് ഹെർബൽ ചിക്കൻ ആണ് കണ്ടോ ഇതാണ് കളിമണ്ണ് കളിമണ്ണിൽ ആ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞു വെച്ച മസാല പൊരട്ടി ചിക്കൻ കളിമണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്ന അടുപ്പിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കലാണ് കണ്ടോ ഈ അടുപ്പിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കലാണ് സംഗതി ഹെർബൽ ചിക്കൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ഇതാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഒരു കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് സംഗതി കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് കളിമണ്ണിൽ സെറ്റ് ആക്കി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ആ കനലിൽ വെക്കലാണ് കനലിൽ വെക്കലാണ് സംഗതി എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മണിക്കൂർ മൂന്ന് മണിക്കൂർ കയറി ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഏതായാലും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചു നോക്കാം അവർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ചിക്കൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതാണ് ആ ചിക്കൻ വരുന്നത് മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി ഇലയിൽ കേട്ടോ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ് ഇത് മസാലയൊക്കെ പറ്റി എലിയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ കളിമണ്ണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ നിങ്ങളുടെ പേരെങ്ങനെ മുജീബ് അല്ലേ നമ്മുടെ മുജീബ് നാട്ടുകാരനാണ് നമ്മുടെ ഫർണിച്ചർ ഒരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു കിൻഫ്ര ഫർണിച്ചർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പാഷൻ ആണോ അതല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇതും ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണോ സേവനമാണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സേവനമാരി തന്നെയാണ് അതായത് നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് പക്ഷേ ഇത് കാസർഗോഡാണ് ഇതിൻ്റെ മസാല അവർ ചെയ്ത് തരുന്നത് ഇത് ഈ ഹെർബൽ ചിക്കൻ മാത്രമേ കാസർഗോഡുള്ളൂ പിന്നെ ബാംബു ചിക്കനും പിന്നെ പെരുപ്പെരിയും പള്ളിക്കറിയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന മസാലയാണ് അപ്പൊ ഈ ഹെർബൽ ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി മസാല കാസർഗോഡ് എന്നാണ് വരുന്നത് അല്ലേ അല്ല അല്ല അവര് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ട് പോയതാണ് അവര് വേറെ സ്ഥലത്ത് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോപ്പ് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് അവര് മസാല ചെയ്തതിന്റെ മസാല തന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ അവര് വരും അവര് വന്നിട്ട് നമുക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കി തരും ഉണ്ടാക്കി തരും ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ മസാല ചെരുവ് എടുത്ത് വെക്കുക ചെരുവ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള വേറെ പച്ച മസാലകളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ചേർത്തിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഈ സിസ്റ്റം ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സിസ്റ്റം അല്ലേ കേരളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഹെർബൽ ചിക്കൻ ചെയ്യുന്ന വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് കാസർഗോഡ് ഉണ്ട് കാസർഗോഡ് ഏഴ് വർഷമായി ഏഴ് വർഷത്തോളം ഏഴ് വർഷത്തോളം അവർ കാസർഗോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മസാല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ സാങ്കതികൾ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞെടുക്കലാണ് എത്ര കിലോ വരുന്ന ചിക്കനാ 
ഇതിപ്പോ ഒരു കിലോനും കൂടുതൽ സാധാരണ ഒരു കിലോന് ഒന്നേ അറുന്നൂറ്റി അയ്മ്പത് ഒന്നേ എഴുന്നൂറ് ആണ് സാധാരണ ഇതിനിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് വില വരിക ശരിക്കും നാനൂറ് രൂപയാണ് നാനൂറ് രൂപയാണ് വില ഓക്കെ നമ്മൾ ഫോറിനേഴ്സിനൊക്കെ റേറ്റ് കൂടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ റേറ്റ് ഫോറിനേഴ്സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയില്ല അവിടെ എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാരണം ഫോറിനേഴ്സിനായിട്ടുള്ള ഒരു ചീറ്റിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അതായത് ഞങ്ങളെ ഫുഡ് എങ്ങനെയാണോ കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് അത് മാതിരിയേ മനുഷ്യന്മാർ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് അതായത് ഫോറിനേഴ്സിന് ഒരു റേറ്റ് അല്ല സ്വദേശിക്ക് ഒരു റേറ്റ് വിദേശിക്കൊരു റേറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ റേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഒരു റേറ്റ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ സമയം എങ്ങനെയാണ് ഇത് വേകാൻ വേണ്ടി രണ്ടര മണിക്കൂർ പിടിക്കും രണ്ടര മണിക്കൂർ രണ്ടര മണിക്കൂർ ഇതിന് വേകാൻ വേണ്ടി പിടിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ മസാല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് ആറ് മണി ആറ് മണിക്കൂർ ഇത് ചൂട് നിലനിൽക്കുന്ന മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ ഇത് കേട് വരില്ല മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ വരെ കേട് വരും ആ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പൊടിക്കാതെ ഇത് മണ്ണിൽ പൊടിക്കാതെ പുറമേ മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ വെച്ചാലും മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂർ കഴിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് പൊട്ടിച്ച് കഴിക്കാം കഴിക്കാൻ പറ്റും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പൊളിച്ചു പോകില്ല അത്രയും സേഫ്റ്റി അത്രയും സേഫ്റ്റി ആണ് അത് ചൂട് പോകാന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ആയിട്ട് വെക്കരുത് അതിന്റേതായ ലെവലിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റേതായ ചൂടുണ്ടാവും കാസർകോട് നിന്ന് കണ്ണൂർ ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ കാസർകോട് പോയിട്ട് ഈ സാധനം വാങ്ങാറുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയാൽ തന്നെ എനിക്ക് വീട്ടിലെത്തുമ്പോ തന്നെ നല്ല ചൂട് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇതിപ്പം ക്ലേ ആണോ ഇല്ല കളിമണ്ണോ ശരിയായ കളിമണ്ണ് അല്ലേ മണ്ണിലിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ചിക്കന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ മണ്ണാവോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ചൂടാക്കുമ്പോ തന്നെ അത് ചട്ടി മാതിരി ശരിയായ ചട്ടിയായി മാറിലാണ് ചട്ടിയായി മാറിലാണ് അതിനെ ഞങ്ങൾ ഈ പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്യാം പരമാവധി എങ്ങനെയാണ് നാച്ചുറൽ ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രീതിയെ നമ്മൾ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു ബിസിനസ് മാത്രമായിട്ടല്ല അല്ല അതിനുപരി നല്ല ഹെൽത്തി ഫുഡ് ഹെൽത്തി പീപ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ബീഫ് പള്ളിക്കറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കറിക്ക് ഓയിലും ഇല്ല വെള്ളവും ഇല്ല ആ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് തന്നെ ആ ബീഫ് കഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അംശം മാത്രമേ ഉണ്ടാവും കാരണം അതിൽ ഞാൻ ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പിന്നെ പച്ച മസാല നമ്മളിപ്പം സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മള് സാധാരണ ഹോട്ടലുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഒരുപാട് ബെഞ്ചും ഡെസ്കും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കും അല്ലെ ടാബ്ലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇരുത്തും എന്നിട്ട് ഒരാള് ഓർഡർ എടുത്തിട്ട് എന്താണ് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും നമുക്ക് തരാം ചില്ലി ചിക്കൻ ബീഫ് മറ്റേത് മറിച്ച് ഇതൊക്കെയാണ് തരുക ഇതിന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വന്നിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് അതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓർഡർ വേറെ ഉണ്ട് അല്ലേ രണ്ട് ഓർഡർ ഇപ്പോൾ വേറെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഓർഡർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലേ കാരണം ഇപ്പം ഈ പൗരത്വ ബില്ലിനെല്ലാം കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു മന്ദഗത കാണുന്നുണ്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് ഒരു ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ തീരും അത് തീരും പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ കസ്റ്റമർ എങ്ങനെയാ നിൽക്കുന്നതോ കസ്റ്റമർ രണ്ടു മണി വരെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ രണ്ടു മണി കിട്ടു കൊടുക്കും സംതൃപ്തിയാണ് അതിനകത്ത് നമുക്ക് സമയവും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല എനി ടൈം റെഡി എനി ടൈം റെഡി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് കണ്ടുവരുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇളവോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ കളിമണില് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ആക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഏത് കരിയാണ് ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേക സെറ്റ് ആക്കിയ സജീകരിച്ച സാധനമായിരിക്കും അല്ലേ അമ്പത് എണ്ണം ഒറ്റടിക്ക് നമുക്ക് ചുറ്റെടുക്കാം കനല് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്
ഹോട്ടലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പിന്നെ അസ്വസ്ഥത ഒരു ജാമായി കാണല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇതുവരെ കസ്റ്റമറോട് ഞാൻ ചോദിക്കും വന്നാൽ തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ കഴിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൃത്യമായിട്ട് ആ കസ്റ്റമർ പറയും ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് ഇന്ന പ്രശ്നമുണ്ട് നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംതൃപ്തിയാണ് നമുക്ക് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റാം ഇതുവരെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു ആരും പറയാം അത് തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് കനല് സെറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മള് കനല് റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി നിക്കാണ് രണ്ടു മണിക്കൂർ അതിന്റെ ടൈം രണ്ടര മണിക്കൂർ കനലിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം ലൈറ്റ് ചൂടിലിരിക്കണം രണ്ടര മണിക്കൂർ ലൈറ്റ് ചൂടിൽ കനലിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് എന്താ പറയാ റെഡി ആക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ തിന്നാൻ വേണ്ടിട്ട് പൂതി സത്യം പറയാലോ ഹെർബൽ ചിക്കൻ ഇപ്പൊ ആറു മണി സമയമായി ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് മയൂർ സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സാവധാനത്തിൽ വയറൊക്കെ ഫ്രീ ആക്കി വരുമ്പോഴേക്ക് മൂപ്പ് റെഡിയാവും ഇവിടെ വേറെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ട് പള്ളിക്കറി അല്ലെ പള്ളിക്കറി അല്ലേ പള്ളിക്കറി ബീഫ് ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് പള്ളിക്കറി പിന്നെന്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി പെരിപ്പെരി അല്ലെ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണിത് പക്ഷേ പെരിപ്പെരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ഐറ്റം നമ്മൾ കണ്ണൂർ ഹോട്ടലൊക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടില്ല ഓർഡർ പ്രകാരമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ബാംബു ഐറ്റംസ് കേട്ടോ ഇത് ഗ്ലാസസ് ആണ് തനി ബാംബു തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മുളക് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ബാംബു എന്താ പറയുക ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇതിന് എത്ര റേറ്റ് ഇത് വിൽക്കാൻ വെച്ചതാണോ ഇത് വിൽക്കാൻ വെച്ചതല്ല ഇവിടുന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചാ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ കൊടുക്കുക വെള്ളം കൊടുക്കാൻ ഇത് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ എല്ലാം നാച്ചുറൽ ആണോ കുപ്പി ഗ്ലാസും മറ്റുള്ള ഗ്ലാസും ഒന്നും അല്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കും വെള്ളം കുറിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ടാബ്ലറ്റ്സും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരുന്നതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇത് കേട്ടോ തന്തൂരി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രശ്നം പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന കളിമണ്ണിനെ കൊണ്ടുള്ള ഗ്ലാസ്സാണ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ തന്തൂരി ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചട്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ ഒരു എന്താ പറയുക തളി പോലത്തെ നമ്മളെ ഓട്ടി പോലത്തെ ഒക്കെ സാധനമാണ് കറിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ് കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറൽ ആണ് ഒരു സംഭവി നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ വിട്ടു കൊടുക്കൂല എന്നെ അപ്പം ഫുള്ള് എന്താ പറയാ നമ്മളെ ഇക്കാനെ കണ്ടത് വലിയൊരു സംഗതി ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം വലിയ ഉപകാരമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കാണാൻ പറ്റിയല്ലോ ഞാൻ എന്തായാലും കേട്ടറിഞ്ഞു വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇതെല്ലാരും ചെയ്യുന്നല്ലേ എന്താ അപ്പൊ ഇത്ര പ്രത്യേകത അപ്പൊ വന്നപ്പോ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ കനൽ ഏകദേശം ആയി ഇതിന്റെ അകത്ത് രണ്ടര മണിക്കൂറാണ് വെക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഏത് കോയിലാ ചെയ്യുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മള് ബ്രോയിൽ കോഴിയില്ല അത് അതിനാ ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ അത് മഞ്ഞൾ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ നാടൻ കോഴി കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ കരിങ്കോഴി ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മട്ടൺ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാടൻ കോഴി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നാടൻ കോഴി അത് വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാ നല്ല ടേസ്റ്റ് നല്ല അഭിപ്രായം എല്ലാവരും നല്ല അഭിപ്രായം എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഒരു ഒരാഴ്ചയില് എന്തായാലും മൂന്നോ നാലോ നാടൻ കോഴി തന്നെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് കോഴിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ട കരിപ്പൂരി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എല്ലാ ആയുർവേദിക് ഫുഡായി ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ഹെൽത്തി ഫുഡായി അ
चार्जस ऐसा <laughs> 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 फोम <laughs> 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 स्नेह सोग्य का
അപ്പൊ അതിന്റെ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ കൈസ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനാണ് പേരെന്താണ് മോനെ ഒമർ അല്ലെ ഒമർ പഠിക്കാണ് മറ്റൊരു മകനും കൂടി ഉണ്ട് അദ്ദേഹം ഉള്ളിലാണ് അപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം അവിടെ ഉള്ളതൊരു ഒമറെ ഇതൊന്ന് പൊന്തിച്ചേ ഇത് പൊറോട്ടയാണ് നമ്മളെ പള്ളിക്കറിന്റെ കൂടിയും ചിക്കന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റം ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഇക്ക പറഞ്ഞു ഇതിന് അപ്പക്കാരില്ല സാധാരണ പൊറോട്ടക്കിൽ അപ്പക്കാരുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുക കൊടുക്കുക അപ്പക്കാരം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഡാൽഡയില്ല ഡാൽഡയില്ല നല്ല റൂബി നല്ല നല്ല ഓയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല ഓയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൽ പാൽ 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 മിക്സ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെ പൊറോട്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടി പോകും പൊട്ടല്ല വലിഞ്ഞു വരും പൊട്ട ചെയ്യാം പൊട്ട ചെയ്യാം പൊറോട്ട പോലെ പൊട്ടും പൊട്ടും മറ്റേത് വലിഞ്ഞു വരും മൈ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൈ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാലിലിട്ടിട്ട് സോഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും പാലിടുന്നത് സോഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാം അപ്പൊ കൈസ ഞാനെന്തായാലും നമ്മളൊരു മതാചാര പ്രകാരം ഇഫുല് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് പള്ളിയിലെ മൗലാറ് കത്തീബ് ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുന്ന സംഗതി ഉണ്ട് അത് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിക്കറി അല്ലെ പള്ളിക്കറിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പെഷ്യൽ പൊറോട്ടയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് പള്ളിക്കറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ബീഫ് ചള്ളി ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ ചള്ളി ബീഫ് ആയതുകൊണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പോയത് പൊട്ടിപ്പോയി പീസ് പീസ് ആയിട്ട് വന്നില്ല പീസ് പീസ് ആയിട്ട് പീസ് ബോക്സ് പോലെ അല്ലെ ചില സമയത്ത് എനിക്ക് സംഭവിക്കുന്ന അത് അറിയാ ഇത് ചള്ളാന്ന് അറിയാം എന്നാലും നോർമലായി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് അടിഞ്ഞു പോകുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയല്ല പീസ് പീസ് ആയിട്ട് തന്നെ സാധനം കിട്ടും ഇത് ചള്ളായോണ്ടാവും അല്ല ഇത് എപ്പോ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കിട്ടും ഇതിന് എത്ര റേറ്റ് ഇതിന് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഏതാണ് സംഗതി ഒരു ചെറിയൊരു മാക്സിമം ഒരു ഇതിന്റെ രണ്ട് തവി ഉണ്ടാവും ഇതിന് ഒന്നര തവി ഉണ്ടാവും അതിന് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ ഇതേ വരുത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഒന്നര തവി ഉണ്ടാവും അതായത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വെള്ളം ഉണ്ടാവില്ല വെള്ളം ഇല്ല വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് വറ്റിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം ഇല്ല എന്നല്ല അതായത് ബീഫ് കഴുകുമ്പോൾ ഉള്ള വെള്ളം വറ്റിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്ട്രാ ഞാൻ പിന്നെ ഓയിൽ ഇല്ല ഞങ്ങളുടെ സാധനത്തിന് ഒന്നിന് ഓയിൽ ഇല്ല ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മയോണിസത്തിന് മാത്രമേ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മയോണിസ് ഓർഡർ പ്രകാരം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആമോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല എരു ഇപ്പൊ നമ്മളെ സംഗതി ഇവിടുന്ന് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കനലി ചുട്ടത് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വലിയ പത്രാസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളെപ്പോലെ സാധാരണ ആളാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നല്ല ഫുഡ് ജനങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള മിഷനാണ് വലിയ ജാടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളെ പോലെ തന്നെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്ന നമ്മളെ സുഹൃത്താണിത് വലിയ ജാടിയും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആരെ കൂടെയും സംസാരിക്കാനും പിടിക്കാ
പറ്റുന്ന ഒരാൾ എന്തായാലും കണ്ണൂർ വരുമ്പോൾ വരാൻ മാർക്കരുത് കേട്ടോ